continuamos en Días Buenos en Demos Radiovisual. Esto es hasta el mediodía. Y por supuesto, vos después nos podés ver, nos podés encontrar en el canal de YouTube Radio Demos o en Facebook Demos Radiovisual. Bien, así es entonces la posibilidad de reencontrarnos. Pero ahora, como lo anticipamos, la nutrición, cómo alimentarnos y si tenemos la intención, podemos mejorar nuestra alimentación. Para ello entonces vamos a conversar con alguien que sabe del tema, por supuesto, es nutricionista, es la licenciada Daniela Pedraza, quien nos está aguardando allí en línea, vía Skype. Vamos a saludarla. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola. Buenos días, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, hemos podido realizar este, este encuentro entonces y la posibilidad de, de conversar contigo, lo estábamos buscando desde hace un tiempo, bueno, ahí está, se dio por suerte, ¿eh? menos mal, sí, así que onda. ahí está, ahí está. Bueno, veo que tenés allí el vaso con agua, ¿no? Me parece que es un vaso con agua, ahí, eh, es fundamental. Vodka. Arranco la mañana con una grapita con un vodka y no digo nada. Ah, pasa. Mira, mira vos. Bueno, bueno, yo te estaba diciendo que te iba a preguntar sobre la importancia del agua, pero bueno. A ver, ¿cómo es esto? Contanos, ¿qué, no, ¿no viene mal entonces un poquito de alcohol? <risa> te la dejé, te la dejé ahí, ¿eh? Claro, claro, por supuesto. Eh, vos sos creadora de un programa que se llama Cambia Hoy, ¿eh? Cambia Hoy, ¿no? Me parece que es fundamental tener la... Eh, la intención, ¿no? el, el deseo, pero verdadero, sincero, de, de empezar a, a cambiar. Y vos tenés una cuenta justamente en Instagram, más allá de tu web, de tu página, eh, en la cual también ¿no? subís eh, distintas eh, bueno, historias con contenido, de preguntas o, o, o derribas mitos. Es muy interesante realmente tu, tu cuenta, eh, te seguimos eh, y te felicitamos por todo eso, pero contanos... Eh, creo que estudiaste en la UNL y contanos cuándo creaste Cambia Hoy. Bueno, eh, el, el programa surge ya, eh, estoy, me, mientras me lo preguntás, digo, wow, pasó una banda de tiempo porque fue en junio del año pasado. Eh, yo ya venía, me venía pasando que, que venía notando ¿no? que, que había muchas preguntas que se repetían que había muchos paradigmas que se repetían eh, y muchas formas como de laburo que, que se traían de, de, de contacto con otros colegas. Y bueno, entonces durante más o menos un año estuve como esto, recabando esas preguntas, esa información, viendo qué era lo que más resonaba en la gente cuando yo compartía, por ejemplo, esto de realmente tenemos que desayunar al instante que nos despertamos realmente tenemos que hacer seis comidas al día. Entonces, bueno, fui juntando toda esa información y, bueno, armando este programa que básicamente donde más me centro eh, es en el laburo en el cerebro. Porque entendemos, eh, todos los que hoy actualmente estamos eh, laburando aquí detrás, eh, entendemos que el laburo tiene que empezar ahí. Que si nosotros realmente no pudimos cuestionar si realmente no sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro cerebro al respecto de cómo debería ser la alimentación eh, o de cuál es la relación que nosotros tenemos con la comida y por qué tenemos esa relación con la comida, ¿no? Eh, entendiendo que nosotros nacemos y así como nacemos nos enchufan a la teta de nuestra vieja, o sea, ya primer contacto de placer después de salir ¿no? de ese lugar todo calentito en un llanto es la comida, ¿no? Entonces ya a partir desde ahí empezamos a tener una relación con la comida y si no la, si no la vemos, si no nos centramos en ver esa relación, difícilmente podamos lograr resultados y sostenerlos en el tiempo, ¿no? Porque yo veía que la gente de repente, o lo que me habían enseñado ¿no? en la facu, tomar, un, por ejemplo, una guía nutricional. Entonces, viste, calculándolo, viendo cuántos gramos de cada cosa y, y, la, y la carne con la palma de la mano y no sé qué y no sé cuánto, yo a la persona le daba esa guía, la persona se iba a su casa y tipo, vos te quedabas ahí como esperando. Y dices, bueno, dentro de tres semanas la vuelvo a ver a la persona y vos esperando que la persona haya hecho todo lo que vos le habías dicho, como si fuese tan sencillo, ¿no? <risa> claro. eh, 
Entonces te pasa una, dos, tres, cuatro, y ya hacía un tiempo que venía laburando y yo decía, está bien, sí, yo le estoy dando este, esta herramienta a la persona. Pero después hay un montón de otras cosas que no estamos teniendo en cuenta si solamente nos quedamos pensando en que esa persona se lleva el papelito y, y lo va a realizar porque Daniela le dijo que realice eso. ¿no? Como si las personas no tuviésemos un estilo de vida o problemas, eh, o alegrías también, ¿no? Festejos, porque sabemos que la comida también aparece en esos momentos, ¿no? Viste, la comida aparece porque estás aburrido, porque estás enojado, porque estás contento, porque estás festejando. Entonces, esto que decíamos, ¿no? Conectados con la comida desde el momento cero y, y entendiendo eso, ¿no? Que si no laburamos, primero desde esas bases, desde por qué tenemos la relación que tenemos con la comida, de dónde viene, nada, esto difícilmente podamos sostener esa guía que nos llevamos. Eh, a nuestra casa. Uh -huh. Claro, claro, ahí está, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es, más allá de los alimentos, cambiar o modificar o, o ver eh, nuestros hábitos. Exacto, exacto. Las alarmas, yo las llamo alarmas, ¿no? Alarmas, alarmas que tenemos activadas en nuestro cerebro. Imagínate esto, eh, que es la más, una de las más típicas, me ha pasado mucho, que gente de repente viene y me dice, yo... Eh, Oh, recuerdo ¿no? cuando, cuando arranqué allá por, por 2017 y entonces venía la persona y me contaba cómo comía y yo le decía, bueno, no, vos vas a tener que hacer seis comidas por día. Vas a tener que cada dos horas y media o tres hacer una ingesta. Tal vez esa persona no hacía en ese momento seis comidas, pero claro, vos imaginate, vos haces que esa persona todos los días empiece cada dos horas y media o tres a comer. Entonces... Además de eso, no solo le estás poniendo un horario, como si fuésemos máquinas, ¿no? Como si nuestro cuerpo trabajara por hora. Eh, además, le estás, le, le, ¿qué, ¿qué nos enseñaron o qué aprendí yo, digamos? A darle a las personas productos, no alimentos, porque también podemos hablar de eso, ¿no? Que ah. lo que nos enseñan es hacer... Yo, este, es mi, este es mi sentimiento, ¿sí? Yo siempre digo esto. Cuando yo hablo, hablo de lo que Dani siente, que puede o no resonarle a otros colegas. Pero básicamente lo que nos transmitieron es a, a darle a la gente productos, ¿no? Entonces, la tostadita, la, y el quesito descremado, la, y la mermelada, bueno, todas esas cosas que vos vas poniéndole a la persona cada dos horas y media o tres para que coma, son productos que hacen que vos tengas hambre. Entonces, mi sentimiento es a los nutri nos preparan para ser funcionales a la industria alimentaria. No uh -huh. para ser funcionales a la salud de las personas, que en realidad es lo que debería pasar. Entonces, claro, vos la persona al hacerla comer cada esa cantidad de tiempo y generando picos de glucemia y de insulina, lo que vos estás haciendo es preparar a la persona para su próximo momento de hambre. Y entonces, ¿qué va pasando en el cerebro? Claro, como yo hago comida cada dos horas y medio tres, y entendamos esto, el cerebro tiene como objetivo nuestra supervivencia. Entonces, sí. lo que siempre va a buscar el cerebro es que vos sobrevivas. ¿Y cómo lo hace? Reservando la máxima cantidad de energía posible. Y si él puede hacer cosas en automático, va a buscar automatizar los procesos para justamente no gastar energía y sobrevivir. Entonces, claro, estás ahí y el cerebro ya automatiza y dice, bueno, cada dos horas y media, tres, llega la alarma de comer. Entonces, esto, ya tenés instaurada alarmas. A mí me pasó, yo cuando estaba estudiando y me lo enseñaron de esa manera, yo hacía las comidas, las seis comidas por día, y, pero posta real, yo comía a las ocho. Son o algo, y yo empezaba a sentir esa sensación de necesito comer, y no era hambre, o si sí era hambre generada por lo que había comido antes, y otra vez, pum, que entraba ahí un turrón, la famosa barrita de cereal, y a las horas otra vez el almuerzo. Entonces yo estaba recontra programada y me había, me pasaba a veces que no estaba en mi casa, llegaba el horario y me agarraba hambre, o esta sensación de hambre. Eh, y tenía que ver con esto, ¿no? Con esa alarma activada. Me costó mucho desactivarla, ¿no? Cuando empecé a leer toda esta información acerca de que había que aumentar el consumo de grasa, de proteína, eh, a entender esto, que no éramos máquinas que debían comer cada cierta cantidad de horas, sino empezando a escucharnos mucho más, a, a, a realmente ver qué, qué es lo que, era, que necesitaba el cuerpo, eh, no fue tan fácil, porque estaba activada esa alarma. Entonces, la búsqueda con el programa es justamente esto, detectar qué alarmas vos tenés, activadas, uh -huh. que pueden ser esta de me levanto y desayuno al toque, o esto, comer cada cierta cantidad de horas, o las grasas son un, un problema, las grasas, las grasas son el problema. Entonces, que vos primero puedas detectar qué alarmas tenés activadas y empezar a generar 
formas y herramientas para poder desactivarlas y realmente poder conectarte con vos. Yo creo que nosotros tenemos que recuperar la conexión que traemos innata entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, pero que la vamos perdiendo por todo este tipo de recomendaciones que, como digo, son funcionales a la industria alimentaria, pero no a, a los seres humanos. Uh -huh. Seguro. Estamos conversando con la licenciada en nutrición Daniela Pedraza, que precisamente bueno es creadora del programa Cambia Hoy. ¿sí? Hay que tener decisión, por supuesto, pero hay que saber cómo hacer, por dónde arrancar. Y, y ella también eh, menciona por allí eh, en las redes sociales que más allá de que, como lo dijo en el, en el programa, ¿sí? que dijo, bueno, nacemos y ya nos enchufan a la teta de nuestra mamá. Bueno, eh, pero eh, también las frases, ¿no? Por ejemplo, el más bueno que el pan, ¿no? Y ahí está el pan presente a lo largo de todo el día, ¿no? E esas cuestiones culturales, esas construcciones, ¿o no? Sí, sí, tal cual. Imagínate, imagínate que sí, somos eso también, ¿no? Como decíamos. Eh, en todo, yo, yo, yo creo que, que esto lo podemos extrapolar a, a cualquier otra cosa, a cualquier otra cuestión, por ejemplo, eh, al dinero, a las relaciones, todos tenemos como una bajada de línea, ¿no? Uh -huh. Empezamos, la primera bajada de línea la da nuestra familia, porque es el primer contacto que vamos a tener con toda esta información, pero la bajada de línea de nuestros hijos es también la, lo cultural y lo social, entonces estamos como todos atravesados por esto cultural y social, y después cada familia toma algunas cositas de, esto, de esta cultura y de esta sociedad y también crea las propias, ¿no? En la casa de mis viejos, eh, y, y yo me acuerdo, digamos, mis desa mi desa desayunos y los de mis hermanos eran una chocolatada con galletitas surtidas eh, dulces. Sí, sí. Entonces, es como, hay una, una, una bajada también ahí, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que decíamos, ver cuáles son esas, esas ideas que hay desde la familia con, al, al respecto de la comida. Y eh, también me mencionás por dónde arranco, ¿no? Cómo comenzar y decís, eh, no a los ultraprocesados, ¿sí? Eh, que ahora lo vas a explicar, ¿no? Pero bueno, uno lo puede entender, no a las harinas, bueno, eso también puede llegar a entenderlo, uno, la primera comida del día, ¿cuándo? Pero también decís no a los cereales, ¿no? Y eso, eso, eso me, me, me hizo un poquito de ruido, te voy a decir. Porque uno piensa que, que, no sé, que los cereales son así lo, lo, lo mejor, ¿no? Que, ¿no? que no nos pueden hacer mal. Tal, tal cual, tal cual. De hecho, de hecho, mira, te voy a mostrar, pues, me, me, porque eh, tengo esto que a me lo dieron, lo, lo, lo encuadré y todo, porque en una época lo usaba. Sí. Este es el, el, el famoso plato nutricional. Sí. Eh, Un poquito más eh, a, a tu derecha, por favor. Acá, ah, ahí, ahí está. Ahí. Dale. Ah, pero. No, sí. El primer grupo que está es el de lo, las legumbres, los cereales y todo, ¿sí? Y de hecho, esta, este sí. plato y todos okay. los que se usan eh, a, a, a hablar sobre alimentación, todos te vienen un poco de lo que era la pirámide alimentaria. La pirámide alimentaria fue creada en, en Estados Unidos. Y es muy, es muy loco, porque esa pirámide alimentaria no fue creada ni por personal de salud, ni por médicos, ni por nutricionistas, fue creada por, el, por, digamos, por los agricultores. Entonces, es muy, sería muy extraño digamos, que los agricultores que producen los cereales no pongan su alimento en la base de todo. Y después de esa pirámide fueron surgiendo el resto de las formas de las guías alimentarias. Pero, pero realmente, digamos, a ver, los cereales... Eh, en un momento se había, se había, digamos, como utilizado todo esto porque hablaban de, 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 de sanar el hambre mundial a partir de los cereales porque son cosas que podían alimentar, que se podían producir, pero realmente no los necesitamos. De hecho, digamos, los cereales eh, y estas dietas que llevamos excesivas en carbohidratos son las causantes de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de la obesidad, del sobrepeso... Y, y, vienen todas, y vienen todas estas cuestiones de una gran mentira, ¿sí? eh, hay un señor, Ansel Kiss, al que le debemos todas estas mentiras, eh, que por allá por el 60 quería detectar de dónde venían las enfermedades cardiovasculares, porque había tenido un infarto el, el presidente de Estados Unidos en esa época, y mm, él tenía la teoría de que... En, la grasa, ¿viste cómo sucede en un caño, en la cañería, cuando vos tirás la grasa por ahí? Bueno, él tenía la teoría de que cuando nosotros comíamos grasa, esa grasa se, se ataba a nuestras arterias y era la ocasionadora de las enfermedades cardiovasculares. 
que nunca se pudo probar hasta la fecha que eso sea de esa manera. Se hicieron más de 75.000 estudios y nunca pudieron probar esta teoría. Eh, pero entre medio de todo eso, antes de... O sea, en realidad lo que deberían hacer es, vos tenés una teoría, tratemos de probarla y después démosle a la gente toda la información. Bueno, como están en apurado, se ven los muchachos y querían tirar la teoría rápido y, y ya decidamos qué hacemos, lo que hicieron fue hacer estudios que estaban totalmente mal hechos, porque por ejemplo este señor trajo información de 22 países y solo expuso de 7 a donde la teoría de él se cumplía, o sea, imagínate, se olvidó de un gran porcentaje de países a quien no incluyó, Ajá. y directamente agarraron y nos eh, tiraron esta idea, ¿no? Re hay que reducir las grasas, como reducimos las grasas y eso hay que aumentar los carbohidratos, porque entendamos esto, la proteína es nuestra estructura, entonces la proteína tiene que ir en la alimentación. Y después yo tengo dos fuentes que serían como la nafta, ¿no? El carbohidrato, yo lo llamo el gas, o la, o, o la nafta no, no premium, y eh, las grasas, que también son otra fuente de energía, eh, muchísimo mejor. Pero entonces, claro, como nosotros necesitábamos alguna nafta, dijeron, bueno, como las grasas es lo que vamos a reducir, porque es la que ocasiona todo esto, aumentemos los carbohidratos. Bueno, a la industria alimentaria le venía joya, eh, que empezaron a hacer, sacarle grasa a los productos y empezar a adicionarle azúcar. Porque claro está que cuando vos le sacás la grasa a un alimento, le sacás eso que lo hace ser palatable, esto que lo hace ser deseable por nosotros, uh -huh. que tenemos una, un deseo por las grasas y mito, primero, y después entendamos que el 70% de la leche materna es grasas saturadas. Entonces que nuestra primera alimentación exclusiva por seis meses es 60-70% grasa. ¿Cómo no vamos a querer este tipo de, 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 de macronutrientes, no? Eh, bueno, entonces, con todo esto empieza a crecer la industria, digamos, cerealera y todo, y después esta información se transmite a Estados Unidos, al resto de los países, y durante todos estos años fue de esa forma. Y aquellos que osaban hablar de que, che, no, el problema me parece que son los carbohidratos, se les burlaban, hacían un montón de cosas ahí. Lo mismo que sucede hoy cuando uh -huh. hay temas, como por ejemplo salió el otro día un artículo, ni siquiera voy a nombrar el medio porque ni siquiera me interesa darle cabida, pero hablando de ayunos, eh, sin ningún tipo de información real, sin ningún tipo de, 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 de análisis ni nada que realmente vengan para decir las cosas que dicen. Entonces, claro, como están en los medios, es como medio difícil después de, de llevar atrás todo esto. Claro, claro. Pero, pero bueno... Los cereales en nosotros tienen un efecto muy perjudicial. Eh, yo recomiendo el libro Cerebro de Pan, eh, de un neurólogo que se llama David Permuter, que también habla y muestra un montón de estudios. Uh -huh. Pero básicamente los cereales junto con el gluten eh, ocasionan todo esto que dijimos antes, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, inflamación. Y yo siempre digo esto, eh, mis recomendaciones ni siquiera me creas a mí. O sea, yo comparto la información que a mí me sirvió, que yo probé en mí y que yo pruebo en mis concurrentes y en la gente del programa. Pero no me creas, tenés que probarlo vos. Entonces, recuerdo una mañana sin el pan, la tostada, la mermeladita, el queso, arrancás con alimentos reales, arrancás con un huevo revuelto, con una palta, inclusive digo arrancás con un pedazo de carne, de vaca, de pollo eh, y probá a ver cómo te sentís. Si hay una diferencia con cómo te sentías antes comiendo cereales, como nos han dicho que teníamos que comer, entonces ahí tenés como una primera respuesta a esta pregunta. Uh -huh. Bien, 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 bien. Eh, perfecto. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, también, ¿no? eh, la sal, que, para, bueno, dicen, provoca hipertensión, etcétera, etcétera, y el azúcar? Eh, por ejemplo. Ay, hago esa pregunta, ¿cómo usted esa pregunta? Eh, porque esta es una pregunta también que, que agita las aguas, <risa> pero básicamente no es el problema la sal, el problema es el azúcar. Mira. ¿Sí? Eh, quiero a, a, a ver si lo puedo explicar y que sea de una manera como sencilla, pero a ver, eh, la sal no es el problema, ¿sí? El problema es que el azúcar, cuando nosotros lo consumimos, eh, ese azúcar sería como decíamos hoy una fuente energética, nafta para mis células. El gran problema es que cuando mis células utilizan azúcar, glucosa, sí, que terminarían quedando como lo más pequeñito, siempre explico, los carbohidratos son algo muy grande que para poder entrar en las células tiene que achicarse, 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 achicarse. La unidad más pequeñita es esa glucosa. Cuando mis células utilizan glucosa como fuente de energía, se produce, además de energía, otras sustancias más que son tóxicas para mis células que van matando las mitocondrias. 
¿Quiénes son las mitocondrias las encargadas de generar la energía para esas células? Entonces, si yo le estoy dando alimento a esa célula, pero esa célula, ese alimento mata a las mitocondrias que son las que generan la energía, cuando empiezan a morir mis mitocondrias, empiezo a tener menos energía y yo necesito que algo eleve la presión para que la sangre pueda llegar a todos los lugares. Esto no sucede, entonces empiezo a necesitar que aumente la presión en mi sistema y aumenta la presión arterial. Pero aumenta por esta cuestión, no por la sal. Eh, de hecho, lo que sí yo recomiendo es que si vamos a consumir sal, que está correcto que la agregues, que agregues sales no refinadas, porque eso sí es un problema. La sal que nosotros utilizamos comúnmente, que es cloro y sodio, el famoso cloruro de sodio, eh, es muy pobre en nutrientes. Fíjate, dijimos cloro y dijimos sodio. Una sal marina, una sal de Himalaya, son sales que van a tener cloro, potasio, magnesio, manganeso, eh, sodio, son más completas, entonces están buenísimas inclusive para nuestra nutrición, uh -huh. pero vuelvo a lo mismo, no es el problema la sal, sino el azúcar. Y de hecho me, me pasa mucho eh, que concurrentes o gente del programa que entran como medios descreídos de esto, y por ejemplo tengo una señora que el otro día me escribía, me dice Dani, no puedo creerlo, pero tengo que ir a la cardióloga porque seguramente va a tener que bajarme eh, la dosis de mi medicamento para la hipertensión porque estoy joya. Mira. Y lo que hicimos fue sacar los carbohidratos de su alimentación y el azúcar. Mira, ahí está, ahí está. Bien, eh, entonces, bueno, ultraprocesados, ¿no? Envasados y eso no, no lo recomiendo. Exacto, no recomiendo. eso menos, exacto. Claro. Como que mi primera recomendación es, si querés arrancar por algo y no sabes por dónde, no tenés mucha idea, yo lo primero que haría es sacar de mi alimentación todo lo que venga en paquete, en caja, y que requiera de, un, de, un, eh, de, esos, de, de, de esos sellitos. Porque yo siempre digo esto, si requiere esos sellitos. Eh, no es mejor, digamos, comer alimentos reales a donde yo no necesite de ese, de, de, del etiquetado nutricional y de todas esas cosas. Claro. Porque encima, por uh -huh. ejemplo, fíjate, ese que está pasando ahora dice alto en grasas saturadas. Sí. Claro, porque las grasas saturadas serían un problema. Sí, uh -huh. el exceso, por ejemplo, de azúcar. Sí, esas grasas trans que dice ahí. Pero que sea alto en grasas saturadas no está mal. Porque las grasas saturadas, como estábamos diciendo recién, son las presentes en la leche materna. O sea, nuestro primer alimento. Y yo siempre digo, ¿no? Si Cuando, cuando pensamos y usamos la lógica, si realmente las grasas fuesen el problema, ¿qué pasaría con todos nosotros si hubiese pasado con nosotros si durante seis meses comimos solo grasas saturadas? Deberíamos haber muerto un infarto de bebés. Porque si, ese fuese la, si esa fuese la causa, sí, realmente. Sí, sí. Claro, claro. Eh, pero sí, ¿qué pasa con los ultraprocesados? Que en los ultraprocesados, como decíamos hoy, le saco la grasa, porque además son productos light, bajos en calorías y toda esa también otra, otra gran mentira de la, de la nutrición. No funcionamos de esa manera, nosotros no, no, no somos máquinas que ah, ingreso tanto, gasto tanto y el resultado hace que yo reserve o no reserve grasa. Pero bueno, lo que hacen con todos esos productos es... Yo, yo siempre, siempre pienso esto, que lo hablamos el otro día con, con un amigo. Eh, vos estás llevando, por ejemplo, ¿no? un jugo de naranja. Huele a naranja, sabe a naranja, tiene color de naranja, pero no es naranja. Claro. Es re loco, bueno. todos los ultraprocesados son eso. Eh, yo siempre hago como esto, los ultraprocesados, si uno se pone a mirar en los ingredientes, todos tienen almidón, azúcar... Eh, colorantes, conservantes, ¿por qué? Porque es lo más barato. Y si te lo extrapolo fuerte, lo que voy a decir tal vez ahora, no sé si estamos preparados, pero eh, me pasa esto, pienso esto, ¿no? Estamos yendo a lo que le hicieron a los animales. Los animales, los gatos, los perros, comen comida real también. Lo que pasa es que de repente se encontró el ultraprocesado, este, los, los, sí. los, los alimentos para, para animales, claro. y estamos yendo a eso a los seres humanos nos están haciendo ir a eso, de alimentos reales a ultraprocesados, que es que mismo, ¿eh? huelen a, saben a, tienen color a, pero no son. Y el alimento para perros es, huele a carne, sabe a carne, tiene hasta formita de carne, pero no es carne. Claro, claro. Uh -huh. Vamos alimentando a los animales a cereal y a nosotros nos pasa lo mismo. Porque ya te digo, si vos te pones a leer los ingredientes, suele tener algo de eso, almidón, uh -huh. almidón modificado, azúcar, o sea, nos están no alimentando, sino simplemente llenándonos con porquerías, pero de nutrición ni hablar, porque nada de todos esos productos tiene nutrientes. Y a mí, a mí lo que me sorprende ahora, pero ahora que lo puedo pensar, y por eso también siempre tengo como mucho respeto con mis colegas que están todavía del otro lado, porque yo también 
eh, siento que estuve dormida durante una banda de tiempo, entonces siempre digo a mis colegas que escuchen y que resuenen con esto, que me escriban, que se pongan en contacto y que yo les puedo brindar un montón de info como para que lo puedan empezar a ver. Pero, pero siempre digo esto, nosotros en la facultad nos decían que a la gente le tenemos que hacer medir el tamaño de carne que vas a comer, pero, la, pero el otro día estaba hablando con una, con una concurrente que me decía, no, la nutri me dio para que consumiera galletitas de una marca X, eh, porque tienen menos calorías. Entonces digo, o sea, le recomendamos a la persona producto, pero le hacemos medir la carne, la carne es un alimento. O sea, nos haciendo medir un alimento, pero este producto me decís, ay, comelo porque no tiene calorías. Entonces, ¿por qué seguimos...? pensando que es una cuestión de calorías, cuando ya está demostrado que no es así. Somos seres hormonales, seres sociales, eh, mentales. Entonces, solamente limitarnos. Eh, yo siento que es tan reduccionismo decir, ah, hay calorías que entran versus calorías que salen. El otro día, mirá qué fuerte esto, me contaba un colega, que se recibió hace poquito, o sea, es un, un colega recién, recién nuevito, eh, él ya venía con toda esta visión y él me dice, mira, me dice, Dani, vos sabés que de, de, de pregunta de, de examen final, eh, la docente le dice, bueno, tenemos el caso de un niño de 10 años que eh, en los recreos se lleva un alfajor, tiene sobrepeso, ¿qué le indicarías vos que haga? Entonces, un quiz, viste, darle un montón de información al respecto de, bueno, hablaría con los padres, vería qué es lo que comen en su casa, él tratando de hacer un abordaje integral, como habría que hacer, porque no somos solo seres que comemos y nada más. Y la docente, viste, todas sus respuestas era como, bueno, sí, bueno, bueno. Ella estaba esperando que él le dijera, sí. ah, bueno, no, lo que hacemos es reemplazar el alfajor por un bocadito que tenía menos calorías. Esa era la respuesta que ella estaba esperando. O sea, reemplazar una golosina por otra golosina, que no va a ser todo el otro proceso que yo entiendo que demanda más tiempo. Que lo está. Que una consultoría, yo, por ejemplo, en el programa o en las consultorías que doy, estoy 40 minutos con la persona. Entiendo que vos, tal vez en una consultoría que das de 5 minutos, no podés hablar de todo esto. Pero uh -huh. somos seres holísticos. No podés solamente reducirla. Decir, ay, bueno, listo, reemplacé el alfajor por un bocadito y ya. Bien, 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 muy interesante y también eh, de alguna manera disruptivo y revolucionario lo que decís, ¿no? Por supuesto, porque muchos estarán escuchando y dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué, qué nos está diciendo Daniela? Bueno, pero, 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 bueno pero, pero es así, ¿no? Venimos con mucha, muchas cuestiones que desde hace muchos años, eh, no sé, eran como, no sé, algo sagrado. <risa> es así. Cual. Sí. Es, que es lo que te digo, yo cuando, cuando a mí me pasó, eh, y no me olvido más, noviembre del 2020, yo venía laburando de esta forma en la que hablamos, dándole cierta cantidad de comidas al día, eh, eh, diciendo sí a los carbohidratos, no a las grasas, era mi forma de alimentarme también, ¿no? O sea, porque yo transmitía lo que yo también hacía. Y bueno, me resuena el nombre de este libro, Cerebro de Paz, bueno, listo, dije, me lo compro, a ver qué dice. Pero no me vio más, me senté en una plaza que hay acá en Santa Fe, tiré una manta, me tiré a leer, empecé a leer, me empecé a sentir tan mal, me empecé a sentir una mercenaria de la nutrición, empecé a decir, pero para, mira lo que yo le estoy, yo le estoy recomendando a la gente esto, y estoy haciendo esto conmigo también, porque era la, por los dos lados, o sea, lo estoy haciendo yo y encima le estoy dando a la gente esta información. Y yo durante meses no subí nada a redes. No sabía qué información subir, como que estaba hasta confundida yo. Uh -huh. Entonces hablaba con todo el mundo, le decía a mi vieja, che, no sé qué hacer, hablaba con amigos, hablaba, bueno. Entonces dije, bueno, para que yo pueda realmente entender más sobre esto, me llamaré a silencio. Eh, y fue todo un camino para mí desde ahí, porque tuve que ser muy autodidacta. Tuve que estudiar sola, buscar información sola, y en el camino... Empezó a pasarme que con las redes empezaron a llegar colegas del amor. Yo lo, lo, lo llamo, tengo un montón de, de, de gente y de familia nueva que me hice en Buenos Aires. Tengo amigos que me he hecho, con los que puedo hablar de estos temas y con los que, claro, me dejé sentir sola, porque me sentía tan mal. Imagínate acá en Santa Fe también, acá en Santa Fe todo esto está como recontra nuevo. Eh, entonces, eh, de repente encontrarme con colegas que me decían, sí, es por acá, fíjate, entonces ginecólogos, cardiólogos, hoy me puse en contacto con un cardiólogo que labura con esta línea eh, y, y, y justo estaba esperando a ver también si me respondía para poder charlar con él al, al respecto del tema del colesterol y todo, pero yo estoy agradecida eternamente con las redes y con toda la gente que se cruzó en mi camino, porque de verdad, 
eh, estaba, la pasé muy mal, la pasé muy mal ahí en ese, en ese tiempo. Y después, cuando empecé a probar en mí, y me di cuenta de la energía que tengo, yo, son las 12, yo todavía no comí nada, yo estoy en, en las 1, como me diste con agua, matecito también, pero me siento mejor que nunca. Uh -huh. O sea, nunca tuve uh -huh. la energía que tengo ahora, nunca estuve tan lúcida en mi mente, tengo unas ideas, tengo la cabeza todo el tiempo laburando y pensando cosas y craneando y que esto y que lo otro, y estoy con esta energía desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque cuando yo como, eh, que incluyo grasa y proteína, entonces no hay picos de glucemia, no hay picos de insulina, y tenemos que entender esto. ¿Cuál es el problema de que haya picos de glucemia y de insulina? Un pico es el problema. Porque si sería una subida de a poquito, que después la insulina la detecta y baja un poquito, está todo bien. El problema es que con estos picos, así como sube de fuerte, baja de fuerte. Entonces esa energía que sentí por un momento con los carbohidratos, así como la sentí, enseguida siento que siento un poco de energía. ¿Y qué, qué, cuál es el, el error que cometemos? Volvemos a comer más carbohidratos. Entonces, otra vez, otro pico y otra bajada. Y otro pico y otra bajada. Además de que estamos estimulando todo el tiempo el páncreas para que esté secretando insulina, eh, estamos todo el tiempo ahí, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces terminamos cansados, inflamados, sobreexigiendo al páncreas y ansiosos. Porque este tipo de alimentos lo que hacen uh -huh. es darnos otra vez como decíamos hoy, ganas de seguir comiendo. Y bueno, lo mismo, funciona la industria alimentaria, que hace que sabe que vos compraste un paquetito y hasta que no te lo terminaste, no paraste, y tú te compraste otro. Claro, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien, Daniela. Y bueno, ganas de, de seguir hablando, pero bueno, estamos, estamos con los tiempos, así que y mil gracias, mil gracias realmente porque sabemos que tenés una, una agenda muy nutrida, <risa> valga esa palabra, y nos das este tiempo, nos diste, nos brindaste, nos regalaste este tiempo, muy valioso, así que gracias sinceramente y bueno, en todo caso nos volveremos a comunicar. Obvio, eh, sí. Sí, podemos, podemos volver a coordinar. Yo, a mí me encanta esto. Si, si me preguntan, eh, cuando, cuando me preguntan qué te gusta, bueno, lo que más me gusta es comunicar. Amo comunicar, me parece que, 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 que es algo que se me da también, porque como bueno, me, me, me gusta y me gusta mucho el contacto con las personas. Así que, bueno, nada, si, si surge y, a, y aparece algún tema, yo más que chocha y agradecida de, de poder seguir compartiendo mi, mi visión y, y seguir como transmitiendo esto. Eh, que hay otras formas, que si lo que venís haciendo hasta acá no te funciona, si te dijeron que es fuerza de voluntad y vos decís, pero yo estoy poniendo todo de mí, y igual así todo, tengo hambre, le estoy pasando mal, no estoy viendo resultados, te aseguro que hay otro camino, te aseguro que hay muchísimas cosas más que pueden hacerse y no, no es una cuestión de fuerza de voluntad, los nutris estuvimos dando recomendaciones inadecuadas eh, y hay muchos profesionales que estamos dándonos cuenta de que dimos las recomendaciones que no estaban bien dadas uh -huh. y, que estamos, y que nos atrevemos a acompañar ahora desde otro lugar si vos estás dispuesto a arrancar desde acá, que entendemos que es por acá el laburo y de ahí todo lo que hay para hacer. Gracias también por invitarme y por la buena onda, un divino. Gracias, gracias Daniela. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Así será. Hasta Gracias. la próxima. Nos vemos. Arroba Dani Pedraza OK. Si quieres seguirla, está en Instagram, allí, su cuenta, su red social. ¿sí? Creadora del programa Cambia Hoy, la licenciada Daniela Pedraza, con la cual estuvimos conversando. Un rato largo, interesante, por cierto, para mejorar nuestra vida. ¿eh? Porque en definitiva es eso, ¿no? Mejorar nuestra alimentación, mejorar nuestra vida.